Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum all. Welcome to this online session. In last class, we started BGD circuits in DC. We solved a few circuits and now let us uh, explore some more scenarios, some more different types of circuits and then let's see how can we solve those circuits. So this was the question which was given to you as home task in our last online lecture. I hope you have done this one. But let me solve this for you in case you had some problems. So here uh, we start with our assumption again that it is operating in active mode and it is obviously clear as well. Uh, it is, at least this is clear that the base to emitter junction is followed by Y because at the base side you have applied 5 volts whereas the emitter is directly grounded. So current has to flow from base into emitter. So what, what do we know directly students? We know that emitter voltage is 0. Okay? And if the emitter voltage is zero and the junction is forward biased, what will be the value of base voltage? Because VB is 0 0.7 volt, then VB has to be equal to 0 0.7 volts. So we know that VB is equal to 0 0.7 volts. Now if VB is equal to 0 0.7 volts, can I find the value of this base current? voltage or voltage I can find out the value of my base current and that will be 5 minus 0 0.7 divided by 100 kilo ohms. If we do that, this is what we get as the value of my base current. The approximately equal to what we have written in the book because this is an approximation that VBE is exactly equal to 0 0.7. It's not always the case. It depends on various other parameters. It can be less than 0 0.7. It can be slightly larger than 0 0.7 as well. Actually, now if I have the value of IB, I can also find out the value of IC or I can find out the value of IE. It's up to me. Okay. So let's now proceed and find out the value of collector current as simply as IC is equal to beta into IB and beta was given to me. So you find out the value of your collector current. Rest it's pretty straightforward. The base current can also be sorry the emitter current can also be uh, found out by simply adding these two and then we can find out the value of collector voltage as well. So I hope collector voltage is pretty straightforward to you because we have done this multiple times now. Okay? So VC is nothing but VCC minus IC into RC. Okay? So yeah, this volt minus to drop over this resistor. So this is your VC which comes out to be 1.4 volts. Okay? So then you can also find out the value of base current. Remember we have assumed that it is working in active mode. So you have to verify and how do we verify? We find out the value of VCB and if you do so VC is at 1.4 volt whereas VB is at 0 0.7 volt. So if you do that this VCB comes out to be 0 0.7 volt and that satisfies the condition for uh, active mode operation for an untrained transistor which was VCB should be greater than minus 0 0.4 volt. Okay. So yeah, you can find out the value of base current. You can find out using this relationship or you can simply sub subtract a uh, collector current from the emitter current. Okay, uh, here this is the summary. Again, the main parts are solved and directly you have shown it. This has been proven to be in active mode. I have not told directly equations to it. But you have to show that. Okay, because VCB is greater than minus 0 0.4 volt. And what is VCB? VCB is nothing but VC minus VB. Okay students, so that was the home task which was given to you. Let's move on to another important type of question. Okay students, so now we have different scenarios in Bicing. Ke. Bicing means that you can apply voltages so that you can apply the transistor in active mode or in saturation mode mein rahe, depending on what you use application. Mein use kar rahe. So the way you connect different uh, voltages and you force the transistor to operate in a certain way by ensuring that a certain current flows into various branches. This is all about biasing. So different tariqas we have seen. Okay, how can you do biasing? Here, this type of this is called voltage divider biasing. Okay, 
इसे क्यों कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग अभी आप देखेंगे ठीक है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बेस के ऊपर मैंने डायरेक्टली सप्लाई वोल्टेज और रजिस्टर नहीं लगाया बल्कि मैंने दो रजिस्टर्स लगाए हैं ठीक है और ये दो रजिस्टर शॉर्ट ऑफ एक वोल्टेज डिवाइडर बना रहे होंगे ये वोल्टेज डिवाइडर बना रहे ठीक है तो, तो अब हमें करना क्या होगा इसके इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक डिफरेंट अप्रोच है ठीक है वो बड़ी आसान है कि हम थेवन एक निकाल लिया करेंगे ठीक है इस सर्किट का यहाँ पे जो हाफ सर्किट आपको नजर आ रहा है इसका हम एक थेवन एन इक्वीवेलेंट निकाल लिया करेंगे तो एल के कोर्स में आपने पढ़ा हुआ है कि हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थेवन एन इक्वीवेलेंट सर्किट तो उसके अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं एक यू हैव टू फाइंड आउट द वोल्टेज थेवन एन वोल्टेज एंड द अदर पार्ट इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर थेवन एन और आर थेवन एन कैसे करते थे कि हम वोल्टेज सोर्सेज को सिंपली डीसी वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट कर दिया करते थे so if you remove uh, the dc voltage source here you will see ki ye dono jo aapke paas transistors uh, resistors hain ye aapas mein parallel mein aa jayenge aise hi hai kyunki yahan pe ground ho jayega this will be ground so these two resistor will simply be in parallel with each other so if i have to find out the thevenin equivalent of this part jo aadha part hai so then this will be rb1 parallel with rb2 secondly since the base current is very small it can be neglected for the time being theek hai and if you neglect the base current then essentially these two resistors become in series theek hai an approximation obviously it is then if these two are in series can i find out the value of this point voltage at this point so this voltage can be found out by using the voltage divider theek hai kyunki aapke paas voltage yahan divide ho raha hoga dono resistor series mein honge because humne base current ko isko ignore kiya hua ठीक है जी तो उसके लिए बहुत ही आसान है थेवन इक्विवेलेंट इसी तरीके से निकालते हैं सो दैट वोल्टेज विल बी नथिंग बट आर बी टू डिवाइडेड बाय आर बी वन प्लस आर बी टू इन टू फिफ्टीन वोल्ट सो लेट्स बिगिन एंड सॉल्व दिस जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमें थेवन इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा ठीक है और थेवन इक्विवेलेंट मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था दिस इज योर थेवन इक्विवेलेंट थेवन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको हम आर कह रहे हैं अपनी तरफ से क्योंकि बेस साइड के ऊपर हमने इक्विवेलेंट निकाला है जैसे हमने आर बी बी का आपसे चाहे आर थे सर्किट क्या होता है डीसी वोल्टेज सोर्स एंड रेजिस्टर इन सीरीज तो आप उस हाफ पार्ट में जब बेस तक का पार्ट है वहां पे आप एक वोल्टेज सोर्स लगाइए which will be equal to 5 volt and uh, in series with the resistor uh, rbb 33.3 kilo ohms to ab jab main circuit ko modify karunga aur thevenin equivalent ke baad banaunga to this will be my circuit please pay attention you will see that this part is unchanged theek hai ji ye part unchanged hai jo aap right side ke upar dekh rahe hain this is unchanged at all totally so the change is only एट दिस साइड ठीक है यहां पर मैंने इक्वीवेलेंट सर्किट बना दिए जो अभी मैंने सोल्व किया है ये बिल्कुल एक ऐसा सवाल हो गया जो हम पीछे इस टाइप का सवाल करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि वहां पर या तो बेस में रेजिस्टेंस होती थी या एमीटर में अब यहाँ पे मेरे पास बेस में भी एक रेजिस्टेंस आ रही है और मेरे पास एमीटर में भी रेजिस्टेंस आ रही है So again, this junction will be forward biased. I can see that because a voltage source is here and this is ground. So current is bound to flow from this point to uh, into the ground. Okay. So base emitter junction is forward biased. And if it is forward biased, let's apply KVL. So KVL, how do we apply it? Minus VBB plus RBB. This will be RBB into IB because this is my base current. Okay. So this is IB. Then plus 0.7 क्यों क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक ड्रॉप आएगा फ्रॉम बेस टू एमिटर प्लस 0.7 प्लस आर ई इन टू आई ई स्टूडेंट इफ यू रिमेम्बर हमने एक इंटरेक्टिव सेशन में इस टाइप का डिस्कशन किया था ठीक है जिसमें मैंने इलियास से कहा भी था कि आप अप्लाई करें ठीक है एंड इलियास अप्लाइड के वी एल करेक्टली सो लेट्स अप्लाई द के वी एल वेन यू अप्लाई द के वी एल सॉरी दिस विल बी द इक्वेशन अप्लाई द के वी एल एंड यू विल सी दिस इज योर इक्वेशन okay uh, student sorry i'm not feeling well okay so base uh, this is my uh, kvl and now now what i need to do is 
you see i know the value of vbb i know the value of rbb i know the value of vb and i know the value of re but i do not know the value of ib and ie so in this equation there are two unknowns so but i know that i can replace ie in terms of ib or ib in terms of ie i know the relationship that ie is equal to beta plus 1 into ib so using that relationship what i do is that i i replace ib by the equivalent relationship in terms of emitter current ab is relationship ko main upar equation mein put kar dunga to ab mere paas equation kya ban jayegi this will equation be now in terms of only the emitter current theek hai students ab sirf emitter current ki form mein mere paas equation aa gaye put kijiye and when you put it into that equation then you will be able to have this equation isko simplify kijiyega and your emitter current will be given by nothing but this equation vbb minus vb divided by uh, this equivalent resistance theek hai so ab ye aapke paas resistance aa chuki hai you have the uh, the parameters just plug in the values and you will see that the value of emitter current is 1.29 milli ampere theek hai ji so mere paas emitter current aa gaya hai अब हम मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूं बिल्कुल जैसे मैं पीछे करते आया हूं आई होप दिस इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स ठीक है नाउ इफ एमिटर करंट इज देयर आई कैन आल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बेस करंट जो मैंने पीछे रिलेशन यूज किया था व्हिच वाज आई बी इज आई ई डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1 बीटा इज 100 पुट इट इनटू दिस इक्वेशन एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ योर बेस करंट सो नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ माय एमिटर करंट आई हैव द वैल्यू ऑफ माय बेस करंट ठीक है नाउ लेट्स फाइंड आउट द अदर पैरामीटर्स एज वेल चलिए जी सो हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बेस वोल्टेज देयर आर डिफरेंट वेज यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बेस वोल्टेज वन पॉसिबल रिलेशनशिप इज सिंपली बाय द वे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एमिटर वोल्टेज एमिटर वोल्टेज इज नथिंग बट आई ई इनटू आर ई सो अगर मुझे एमिटर वोल्टेज निकालना है दिस विल बी आई ई इनटू आर ई क्योंकि आई ई मैं निकाल चुका हूं आई आर ई मल्टीप्लाई करें यू गेट द वैल्यू ऑफ योर एमिटर वोल्टेज एंड बेस वोल्टेज इज नथिंग बट एमिटर वोल्टेज प्लस जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट तो एक तरीका यह कि आप इस तरीके से निकाल लें एक और तरीका यह कि आप यहां से केवीएल अप्लाई करके वैसे भी कर सकते हैं ठीक है सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बेस वोल्टेज दिस इज गिवन बाई दिस रिलेशनशिप ओके दिस आई ई इंटू आर ई इज नथिंग बट योर एमिटर वोल्टेज ठीक है आई ई इंटू आर ई इज नथिंग बट योर एमिटर वोल्टेज इसमें जीरो पॉइंट सेवन एड कर दीजिए you get the value of your base voltage theek hai ji ampere voltage kaise nikla hai by simply ohms law ohms law says voltage is current into resistance to yahan pe current into resistance kiya i got the value of my ammeter voltage now if i have the value of base voltage uh, in fact i could have uh, found out this value uh, before the base voltage as well the collector current is simply ic is alpha into i aur jab aapne ise solve kiya you get the value of your collector current see this is pretty similar to what we have been doing previously but sirf ek shuru ka jo step tha wo thevenin equivalent wala that was crucial lastly you can find out the value of collector voltage it's again the same vcc minus ic rc and this comes out to be 8.6 volts now the last part is to verify or to confirm that this is actually in active mode wo kaise karte the hum students वो हम VCB निकाला करते थे ठीक है VCB बी इज नथिंग बट VC सी माइनस वी बी वट इज द वैल्यू ऑफ वी सी है वी सी इज एट पॉइंट सिक्स फोर्ट वट इज द वैल्यू ऑफ बेस वोल्टेज फोर पॉइंट सेवन एट पॉइंट सिक्स माइनस फोर पॉइंट फाइव सेवन इज अ नंबर विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन माइनस जीरो पॉइंट फोर वोल्ट देर फॉर द आवर अजम्पन दैट इट इज इन एक्टिव मोड इज वैलिड ठीक है क्योंकि VCB की वैल्यू क्या आई है मेरे पास फोर पॉइंट जीरो थ्री वोल्ट therefore my transistor is in active mode and all the answer which we have calculated are correct theek okay? hai finally this is your summary jo maine aapko yahan dikha diye theek okay? hai so this is how we solve this kind of questions so by after the after solving this question we have almost done all the different types of biasing uh, in dc analysis for bgts aur iske baad ab agar aapke paas koi different kind bhi aati hai आप उसे सॉल्व कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द कंसेप्ट्स व्हिच यू हैव लर्न हियर ठीक है जी स्टूडेंट्स तो बाय दिस वी आर डन विद दिस टॉपिक ऑफ डीसी एनालिसिस वी शैल बी स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट पार्ट और दैट इज बीजेटी एम्पलीफायर्स वेरी शॉर्टली तो चलिए आगे जैसे देखते हैं बिफोर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक ये आपका होम टास्क है इसको देखिएगा सॉल्व एग्जांपल है बुक की 
मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि एक्टिव मोड में ये नहीं होगा वेन यू सॉल्व इट यू विल सी दैट दिस इज नॉट इन एक्टिव मोड एंड देन यू हैव टू री सॉल्व दिस यूजिंग सेचुरेशन ठीक है बट इसको सॉल्व करते हुए आपके पास मैथमेटिकली थोड़ी इक्वेशन ज्यादा बनेंगी प्लीज गो थ्रू दिस फ्रॉम द बुक एंड इफ यू फील इफ यू फेस प्रॉब्लम वी कैन डिस्कस इट ड्यूरिंग अवर इंट्रेक्टिव सेशन ओके वी आर डन विद द टॉपिक ऑफ बीजेपी डीसी एनालिसिस और हमने इससे पहले जब बीसी एनालिसिस कर रहे थे उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि बीजेपी के डिफरेंट मोड्स होते हैं फॉर इंस्टेंस एक्टिव मोड बीजेपी कैन बी ऑपरेटेड इन एक्टिव मोड इट कैन बी ऑपरेटेड इन सेचुरेशन मोड और इन द कट ऑफ मोड ठीक है बट वेन एवर यू वॉन्ट टू यूज बीजेपी एज एन एम्पलीफायर यू ऑपरेटेड इन एक्टिव मोड ठीक है सो जब भी हम एम्पलीफायर की बात कर रहे होंगे इट इज ऑलवेज अंडरस्टूड दैट बीजेपी इज एक्चुअली इन एक्टिव मोड चलिए लेट स्टार्ट दिस टॉपिक ओके स्टूडेंट्स सो वेन एवर यू वॉन्ट टू ऑपरेट बीजेपी एज एन एम्पलीफायर इट हैज टू बी इन एक्टिव मोड एज डिस्कस प्रीवियसली बट एम्पलीफायर मोड में एनालिसिस करने से पहले एक कंसेप्ट जो किसी से रिलेटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज ऑफ क्यू पॉइंट क्यू पॉइंट इज कॉल्ड द क्यूशन पॉइंट और इट इज एक्चुअली रेफरिंग टू द डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट वट इज डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट हमने जितनी भी पीछे बाइसिंग की है वो क्यों की है बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक श्योर दैट आवर ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव मोड इफ यू वॉन्ट टू ऑपरेट इट इन एज एन एम्पलीफायर ठीक है बट एक्टिव मोड में तो डिफरेंट वैल्यूज है ना अगर आप देखें आईसीबीसी कर्व होता था हमारे पास तो उसमें क्या होता था कि हमारे पास डिफरेंट पॉइंट के ऊपर डिफरेंट वैल्यूज मिल सकती है इवन ड्यूरिंग द एक्टिव मोड ठीक है सो मैं एक्टिव मोड में किस पॉइंट के ऊपर अपने सर्किट को बायस करूँ बायस मतलब ये कि मेरे पास सर्किट की क्या वैल्यूज होनी चाहिए किस तरीके से मुझे सप्लाई लगानी चाहिए कि, किस वैल्यू की रेजिस्टेंसेस मुझे लगानी चाहिए सो दैट आई गेट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज ठीक है क्योंकि करेक्टरिस्टिक कर्व जो हमने देखा था वो आईसीबीसी करेक्टरिस्टिक कर्व था और फॉर इंस्टेंस क्या वैल्यू होनी चाहिए मेरे पास बेस करंट की क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है इवन ड्यूरिंग द एक्टिव मोड उसके लिए हमें क्या करना होता है वी हैव टू चूज अ सुटेबल डी सी ऑपरेटिंग पॉइंट एंड दिस इज डन बाई अपलाइंग द बायस जो हम पीछे करते आ रहे हो सो वी हैव टू मेक श्योर दैट आवर डी सी ऑपरेटिंग पॉइंट इज एक्चुअली अ सुटेबल पॉइंट फॉर प्रॉपर लीनियर ऑपरेशन ऑफ एन एम्पलीफायर ठीक है एम्पलीफायर करते है किया वैसे स्टूडेंट्स यू सी इफ यू हैव अ लुक हेयर आपने एक सर्टिन इनपुट वोल्टेज अप्लाई की इफ यू अप्लाई सर्टिन इनपुट वोल्टेज This is a sim the symbol of amplifier. ठीक है हम इस तरीके से एक ट्राइंगल से इसे दिखा रहे होते हैं सो दिस इज योर आउटपुट आप देख सकते हैं कि आउटपुट की जो वेव फॉर्म है वो एम्पलीफाई हो चुकी है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ चुका है एक चीज आपको डिफरेंट लगी होगी कि पहले यहाँ पॉजिटिव पहले आ रही थी और यहाँ नेगेटिव पहले आ रही है दिस इज एक्चुअली फेज शिफ्ट ठीक है फेज शिफ्ट आता है हमारे पास जो हम डिस्कस करेंगे जब हम एम्पलीफायर की टाइप्स को डिस्कस करेंगे फॉर द मोमेंट जस्ट इग्नोर दैट फेज शिफ्ट Have a look at the magnitude. The magnitude has been increased. ठीक है सो ये एक आप एम्पलीफायर का काम ही होता है एक आपने स्मॉल सिग्नल अप्लाई किया और आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंगली एक एम्पलीफाइड सिग्नल आपको मिल गई बट इन ऑर्डर टू हैव दिस सिग्नल विच इज ऑफ सिमिलर शेप ठीक है और एंड इज मैग्नी एंड इज मैग्नीफाइड उसके लिए जरूरी ये कि आपके पास जो इस जो आपका ट्रांजिस्टर है वो प्रॉपरली बायस होना चाहिए उसका डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट प्रॉपर होना चाहिए ये हम देखेंगे अभी इन दिस लेक्चर एज वेल एंड इन द अपकमिंग लेक्चर्स एज वेल सो इट विल टेक यू सम टाइम अगर आपके पास ये प्रॉपर आपने नहीं किया हुआ इफ द एम्पलीफायर इज नॉट बायस विद करेक्ट डीसी वोल्टेजेस ऑन द इनपुट एंड आउटपुट इट कैन गो इन टू सेचुरेशन और कट ऑफ वेन एन इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड होता क्या है कि जब आप इसे एम्पलीफाई करते हैं सिग्नल आपके पास एम्पलीफाई होता है तो देर आर चांसेस फॉर दैट फॉर सम टाइम दिस ट्रांजिस्टर मे गेट इन टू सेचुरेशन और इन टू कट ऑफ अगर डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट आपका स्टेबल नहीं है ठीक है और वो एक सुटेबल पॉइंट नहीं है फॉर इंस्टेंस इफ यू हैव लुक एट इन दिस केस जो पार्ट ए है द ट्रांजिस्टर इज एक्चुअली इन एक्टिव मोड यहाँ पे कोई ना सेचुरेशन में जा रहा है ना कट ऑफ में जा रहा है कैसे मुझे पता चल रहा है इज एक्जेक्टली द सेम शेप ठीक है आपके पास कहीं क्लिपिंग नहीं हो रही है लुक इन पार्ट बी आपने यहाँ पे एक सिग्नल अप्लाई किया है बट आप यहाँ देख सकते हैं कि नेगेटिव सिग्नल तो आपका पूरे पास आ, पूरा आ चुका है स्विंग बट आउटपुट आपके पास पॉजिटिव हाफ में कंप्लीट सिग्नल स्विंग नहीं आ रहा बल्कि ये जो पार्ट था वो क्या हो गया वो बेसिकली मेरे पास 
क्लिप होगी है आप देख सकते हैं इसके एक पार्ट मेरे पास क्या हो गया दिस पार्ट हैज बीन क्लिप्ड जो आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा ठीक है ये पार्ट मेरे पास क्लिप हो चुका है क्यों हो चुका है क्योंकि मेरे पास ट्रांजिस्टर इस वक्त कट ऑफ मोड में जा चुका है ये शायद अभी आपको क्लियर क्लियर नहीं होगा अगले लेक्चर में आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी ठीक है स्टूडेंट सो दिस इज एक्चुअली नॉन लीनियर ऑपरेशन ठीक है सो हमें ये अवॉइड करना होता है सिमिलरली अगर आपने डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट की डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं ठीक है यहाँ पे भी डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट है जिसको हम क्यू पॉइंट कह रहे हैं वो प्रॉपर नहीं था यहाँ पे भी एक डिफरेंट तरीके डिफरेंट सिनेरियो है यहाँ पे भी डीसी पॉइंट मेरे पास सुटेबल नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है इफ यू पे टेंशन यू विल सी दैट द पॉजिटिव सिग्नल इज कंप्लीट पॉजिटिव स्विंग इसको हम सिग्नल स्विंग कहते हैं ठीक है कि कितना कितना हमारे पास मैग्नीट्यूड कंप्लीट फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम जा रहे दिस इज माई स्विंग सो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे पास नेगेटिव में सिग्नल क्लिप हो रहा है ठीक है हेयर वी हैव एक्चुअली मूव ऑन टू सेचुरेशन मोड ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में जा चुके हैं सो वी हैव टू अवॉइड दिस सिनेरियो ठीक है स्टूडेंट्स तो सारा जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इस स्लाइड के ऊपर जो मैंने काफी डिटेल की है वी हैव टू मेक श्योर के आवर डीसी बायसिंग इज करेक्ट सो देट वी गेट अ सुटेबल डीसी पॉइंट ठीक है क्या होता है डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट हम इसे देखेंगे इनशाला लेट्स मूव ऑन अच्छा जी तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यू पॉइंट कैसे पता चलेगा कि मेरे पास कौन सा क्यू पॉइंट बेहतर है और कौन सा क्यू पॉइंट मेरे पास बेहतर नहीं है उसके लिए हमारे पास एक कंसेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड डीसी लोड लाइन लोड लाइन क्या चीज है हम यहाँ पे देखेंगे कि जब मेरे पास लोड चेंज होगा तो मेरे पास करंट किस तरीके से चेंज होना है ऑब्वियसली करंट चेंज होगा और मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी दिस इज द लोड लाइन जो कि हमें बनानी पड़ेगी जो आपको यहाँ पे पर्पल से दिखाए हुए हैं ठीक है सो दिस इज जस्ट अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मुझे क्या चीजें चाहिए होती है आई नीड टू पॉइंट ठीक है इधर आई गेट आई हैव टू पॉइंट और इधर आई हैव अ सिंगल पॉइंट एंड द स्लोप ऑफ द लाइन अगर एक पॉइंट मालूम है स्लोप मालूम है आई कैन ड्रॉ दैट लाइन ठीक है चलिए तो यहां पे हम देखते हैं कि इस लोड लाइन को किस तरीके से बनाने इफ यू पे टेंशन इसके दो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं वन इज दिस पॉइंट द अदर इज दिस पॉइंट और एक्चुअली दिस पॉइंट ठीक है ये दो पॉइंट अगर मुझे मिल जाए तो आई कैन सिंपली कनेक्ट दीज टू डॉट्स टूगेदर एंड आई विल हैव माई लोड लाइन ठीक है स्टूडेंट्स ओके ना जो ब्लू से आपको कर्व दिखाए हुए ये वो कर्व है जो हम पीछे डिस्कस करते आए हैं दिस इज माई दीज आर माई करेक्टरिस्टिक कर्व और द फैमिली ऑफ करेक्टरिस्टिक कर्व जो आपको नजर आ रहे हैं ठीक है सो ये डिफरेंट क्यों है आपके पास डिफरेंट क्यों है ब्लू कर्व फॉर दीज आर फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ माई बेस करंट सो दिस फॉर इंस्टेंस मे बी फॉर आई बी वन दिस इज फॉर आई बी टू दिस इज फॉर आई बी थ्री एंड दिस इज फॉर आई बी थ्री ये डिस्कशन हमने पिछले वीक में किया था जिसके अंदर हमने करेक्टरिस्टिक कर्व को डिस्कस किया था चलिए तो अब देखते हैं कि दो पॉइंट कौन से होते हैं मेरे पास ठीक है So, जो मेरे पास पहला पॉइंट है विच इज द बॉटम ऑफ द लोड लाइन दिस इज एन आइडियल कट ऑफ वेयर आई सी इज इक्वल टू जीरो सो आप देख सकते हैं ये कौन सा पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास करेक्टर करंट इज जीरो रिमेंबर दिस इज द कर्व बिटवीन करेक्टर करंट आई सी एंड वी सी ई सो इफ आई सी इज इक्वल टू जीरो तो मैं किस पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं मैंने ये पॉइंट देख रहा हूं दिस इज द वैल्यू ऑफ वी सी सी यहाँ पे वी सी सी की वैल्यू कैसी आ, कैसे आई है यह हमें देखना पड़ेगा ठीक है मैं आपको सॉल्व कराऊंगा so if ic is equal to zero i have to find out what is the corresponding value of vce so just put ic equal to zero and find out what is the value of vce and you will see that this is equal to vcc very shortly in our upcoming slides the other point is the top of the load line which is when ic is equal to ic saturation iske liye kya karte hain hum hum put karte hain vc is equal to vce saturation हम VCE is equal to VCE saturation, जो कि 0.2 है वो पुट करके भी कर सकते हैं या हम सिंपली एक और काम कर सकते हैं कि हम अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पे VCE is equal to 0 पुट करके भी कर सकते हैं If I put VCE is equal to 0, तो देन आई गेट दिस पॉइंट ठीक है एंड देन आई विल हैव टू पॉइंट आई सिंपली ड्रॉ अ लाइन बिटवीन द टू पॉइंट अच्छा जी ये जो दो पॉइंट है मेरे पास दिस पॉइंट ये सेचुरेशन पॉइंट है क्यों क्योंकि यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं दिस इज सेचुरेशन रीजन और ये पॉइंट कौन से है मेरे पास दिस इज माई कट ऑफ रीजन इन दो पॉइंट के दरमियान मेरे पास जितने भी पॉइंट आएंगे दीज आर रेफरिंग टू एक्टिव मोड ठीक है अब देखिए स्टूडेंट्स ये स्ट्रेट लाइन जहां जहां आपके पास ब्लू लाइन को कट कर रही है दैट इज रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली माई क्यू पॉइंट सो फॉर इंस्टेंस दिस इज वन क्यू पॉइंट ठीक है दिस इज एन अदर क्यू पॉइंट दिस इज एन अदर क्यू पॉइंट दिस इज 
एन अदर क्यू पॉइंट एंड दिस इज माय एन अदर क्यू पॉइंट अब देखिए अगर आपका क्यू पॉइंट दिस क्यू पॉइंट इज वेरी क्लोज टू सेचुरेशन ठीक है इसमें क्या होगा आपकी नेगेटिव वेव फॉर्म क्लिप हो जाएगी दिस इज वेरी क्लोज टू कट ऑफ इसमें क्या होगा कि आपके पास पॉजिटिव वेव फॉर्म क्लिप हो रही होगी जो मैंने आपको पीछे सिनेरियो दिखाया था डोंट वरी इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस ऑल दीज इश्यूज इन डिटेल सो इन शॉर्ट इन बिटवीन दीज टू पॉइंट मेरे पास क्या है ये दीज आर ऑल रिप्रेजेंटिंग माई क्यू पॉइंट और वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग एक्टिव मोड ऑपरेशन ठीक है एक्टिव मोड रीजन है हमारे पास इन बिटवीन दीज टू पॉइंट But you should remember that at one instant we only have one curve. ये different curves जो मेरे पास दिखाए हुए हैं हमने पीछे भी discuss किया था. This is when you vary 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 the value of your base current. How you vary the value of base current by changing the value of the voltage that uh, voltage source that is connected at the base side. Again, this discussion was done in our previous lectures. Let's have a look uh, on a circuit. जिसके अंदर हम इस टॉपिक को मजीद डिस्कस कर सकते हैं ये स्टूडेंट सेम वही कर्व है मैंने जानबूझ के थोड़ा सा इसको बड़ा करके आपको दिखा दिया है कि अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इसे यहां पे देख सकते हैं ठीक है जी चलिए सो नाउ हेयर वी आर दिस इज अ सर्किट ठीक है दिस इज माई सर्किट विच यू कैन सी दिस इज अमिलर सर्किट विच वी हैव डन प्रीवियसली एंड फॉर दिस सर्किट इफ यू चेंज द वैल्यू ऑफ माई VBB, which is uh, the voltage source connected at base side uh, with the resistor RB, so I will get different values of the, this curve. Okay, so ये जो आपको right पे नजर आ रही है, ये किसकी value है? This is base current. A base current can be changed by changing the value of my base voltage. अगर आपको confusion है, तो kindly lecture number ten को जाके दोबारा review कीजिए. So this is for different values of base current. ठीक है किसी भी एक इंस्टेंट के ऊपर आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी सी एंड आई सी फॉर अ कॉरेस्पॉन्डिंग कर्व ठीक है फॉर इंस्टेंस अगर मैं इस कर्व की बात करता हूं तो आई कैन जस्ट फाइंड एट दिस पॉइंट आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी सी एंड सिमिलरली आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई सी एज वेल सो हाउ टू ड्रॉ द लोड लाइन ऑफ दिस सर्किट फॉर इंस्टेंस सो इन नेक्स्ट टू स्लाइड वी विल सी हाउ टू ड्रॉ द लोड लाइन सो हेयर वी आर स्टूडेंट्स तो लोड लाइन बनाने के लिए पहले तो ये आइडेंटिफाई करें इस तरीके से एक लोड लाइन बनाएंगे हमें क्या करना है दिस इज स्ट्रेट इक्वेशन स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो अब हमें करना ये है कि हमारे पास इस कर्व में वाई क्या है वट इज वाई वाई इज आई सी एंड एक्स इज वी सी सो लेट्स हैव एन इक्वेशन जिसके अंदर मैं आईसी और वी को रिलेट कर सकू सो फॉर दिस सर्किट वी नो वट इज द वैल्यू ऑफ वी सी वी सी इज नथिंग बट वी सी सी माइनस आईसीआरसी हम पीछे पढ़ चुके हैं कितने सवालों में हमने किए सो इस सवाल में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमिटर वोल्टेज एमिटर वोल्टेज इज जीरो सो देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वीसीई वीसीई इज नथिंग बट वीसी माइनस वीई एंड एमिटर वोल्टेज इज जीरो देयरफॉर वीसी इज इक्वल टू वीसी तो मेरे पास इस इक्वेशन में मैं वीसी की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं आई कैन पुट इट एज वीसीई इज इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसीआरसी सो इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा uh, IC को एक तरफ ले जाऊं देन आई विल गेट एन इक्वेशन विच इज गिवन एज दिस दिस इज माई इक्वेशन ऑफ IC. सेम इसी इक्वेशन से मैंने इसको ड्राइव किया ठीक है अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे IC सी इज माई वाई वेर एस वी सी इज माई एक्स सो इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो दिस इज माई इक्वेशन ठीक है रिमेंबर दिस इज फॉर दिस गिवन सर्किट एंड वट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इट इज वाई इक्व टू एम एक्स प्लस सी सो इन दो इक्वेशन को अगर आप कंसिडर कंपेयर करें तो देन वाई इज इक्वल टू आई सी वाई इज इक्वल टू आई सी एक्स इज इक्वल टू वी सी ई एंड वट इज द वैल्यू ऑफ एम एम क्या था मेरे पास एम वॉज माई स्लो यू विल सी द वैल्यू ऑफ एम इज माइनस वन ओवर आर सी एंड द वैल्यू ऑफ सी इज वी सी सी अपॉन आर सी वट इज सी इट इज माई वाई इंटरसेप्ट ये है मेरे पास वाई इंटरसेप्ट ठीक है ये इसका वाई इंटरसेप्ट है तो दिस इज वी सी सी अपॉन आर सी और रिमेंबर हमें एक ये पॉइंट चाहिए और दूसरा पॉइंट क्या है ये पॉइंट है ठीक है तो ये पॉइंट मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है दिस इज वी सी सी अपॉन आर सी तो चलिए इस सवाल के लिए आप लोड लाइन हम ड्रॉ करते हैं ओके स्टूडेंट हेयर वी आर सो अब मुझे क्या करना है इस इक्वेशन में मैं पुट करता हूं लेट सपोज वी सी इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं ठीक है सो क्योंकि मुझे दो एक्सट्रीम पॉइंट चाहिए एट वी सी इज इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा दिस टर्म विल बी जीरो एंड आई सी विल बी नथिंग बट इक्वल टू वी सी सी अपॉन आर सी तो ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया वी सी सी अपॉन आर सी हमने पीछे भी देखा था दिस इज एक्चुअली माई वाई इंटरसेप्ट 
सो वेन वी सी इज इक्वल टू जीरो आई सी इज वी सी सी अपॉन आर सी पुट करें यू गेट फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव मिलियन रुपए सिमिलरली अगर आप दूसरे एक्सट्रीम निकालें कि इसमें आप आई सी को जीरो पुट कर दें सो अगर आप ऐसा करते हैं आई सी इक्वल टू जीरो तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी आई सी विल बी जीरो and then rc and rc will cancel out each other and i will see that vce is equal to vcc which is equal to 10 volt so ye mere paas do points hote hain jiski madad se main load line bana sakta hu so i have now 10 volt and the other point is 45.5 milliampere so what i need to do is just connect these two points together and i will have my load line jaise ki aapko yahan pe dikhaya hua hai you can see that theek hai So, एक पॉइंट आपके पास ये आ गया फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव और रास्ते में ये जहां जहां लोड इन कर्व को कट करेंगे वो मेरे पास डिफरेंट क्यू पॉइंट बन जाएंगे ठीक है सो देर आर क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री दीज आर माई क्यू पॉइंट क्यू पॉइंट्स का डिस्कशन हम अगली क्लास के अंदर करेंगे डोंट वरी अबाउट दैट स्टूडेंट्स एट दिस पॉइंट द इंपॉर्टेंट इज यू नो हाउ टू ड्रॉ द लोड लाइन और लास्ट पॉइंट इज दिस दैट यू मस्ट रिमेंबर दैट एट वन इंस्टेंस वी हैव ओनली वन कर्व एट अ टाइम ऐसा नहीं है कि मेरे पास तीनों कर्व आ रहे होते हैं दिस इज जस्ट फॉर आवर एनालिसिस ठीक है एंड व्हाट वी डू इज वी विल एनालाइज दीस थ्री कर्व्स एंड वी विल सी कि इन तीनों में से कौन सा बेहतर क्यू पॉइंट है बिफोर I end this topic or uh, this class of today. I would request you to please think about it. What do you think? Which of the following Q points uh, is a more suitable point? कोशिश कीजिएगा. Although मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं है, we will discuss it in our next uh, online lecture. आज के लिए इतना ही रखते हैं students. अगला topic हम अपनी next online class में start करेंगे. Thank you so much students. Inshallah, I see you in our next online lecture. Allah Hafiz.